Mga kapuso, madalas ba kayo makatanggap nung sagot na PM cent? Pag kayo po ay nagtatanong tungkol sa mga produkto, lalo na yung presyo sa mga ika ngay online seller, sabi ng Department of Trade and Industry, bawal yan. Dapat daw may price tag ang mga binibentang online na mga itinakdang SRP o Suggested Retail Price. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Pisong thermal scanner, pisong galon ng alkohol, libreng surgical face mask, libreng bigas, halos pangkaraniwan ng hindi nilalagay ng online sellers ang tunay na presyo ng kanila mga produkto para makita ng publiko. Kapag nagtanong ng how much ang interesadong buyer, PM cent ang karaniwang sagot. Pero sa Facebook post ng DTI Sultan Kudarat, sinabing labag sa batas sa magbenta online ng walang price tag. Nakasaad sa batas na ang lahat ng produktong binibenta sa publiko dapat may nakalagay na presyo at hindi ibebenta sa presyong mas mataas sa nasa price tag. Dapat peso ang gamit at hindi sa lapi ng ibang bansa. Under sa price tag law, oblige sila, o kailangan sila mag-indicate uh, ng actual presyo. Tulad din ng pagbenta sa regular groceries or sa shelves ay may price tag. So dapat ito rin ay nakatamang presyo. Hindi pwede yung nakwento ninyo na uh, piso or 1, 2, 3, 4, 5, ganyan. Hindi, hindi pwede yon Kailangan yung actual price ang uh, indicate doon. Pero nilinaw ng DTI na hindi lahat ng produkto ay sakop, kundi yung mga nasa listahan lang ng DTI na may suggested retail price o SRP. Kasama sa mga dapat lagyan ng tamang price tag ay mga kinukonsiderang kailangan-kailangan sa panahon ngayong may pandemic gaya halimbawa ng mga face mask at thermal scanner. Ito po ay applicable sa mga basic necessity and prime commodities. May price suggested retail price system tayo dyan. Ibig sabihin hindi rin dapat tumagpas doon sa SRP system na yon okay. Sa SRP, yun ang naka-price tag. Nilinaw ni Lopez na bagamat malaki ang pangangailangan para sa mga bisikleta ngayon, mahirap daw lagyan ng SRP ang ganitong produkto dahil iba-iba ang modelo ng mga bisikleta at iba-iba rin ang spare parts. Hindi naman kasama sa online price ang delivery charge. Kanya-kanyang arrangement na siguro yan. Ang paglalagay ng tamang price tag sa mga produkto ay para raw sa kabutihan ng mga mamimili. Pwedeng magsumbong ang consumer sa DTI hotline. Meron tayong usually dyan either uh, penalty na uh, related sa price tag law. If I remember right, similar din yan dun sa mga profiteering and uh, yung mga against the consumer act. Penalty, if I'm not mistaken, anywhere from 5,000 to 1 million. Dahil maraming online sellers ang hindi naglalagay ng tamang presyo sa kanilang mga produkto, sabi ng DTI, magsasagwa sila ng information campaign. Panawagan ng DTI. Sa panahon ngayon, sana ho, wala na ho po ng mga magsasamantala, lalo na sa consumers. Importante, magtulungan po tayo sa panahon ngayon na may crisis tayo. Tina Panganiban Perez, Nahatuto, 24 Horas.